Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rafael Meso de la página Nemesis Sound System. Hoy tenemos un nuevo video, ya que el día de hoy, eh, 4 de junio del 2024, eh, Allen and Hill lanzó la nueva versión para lo que son sus mixers de la serie CQ, de la versión 1.2. Y en este caso, eh, a los que están inscritos en el... Eh, han dado de alta su equipo en la página oficial de Allen and Hit, pues nos llega un correo este, notificándonos que ya está disponible una nueva versión del firmware de la consola. En este caso, eh, Allen and Hit le hizo mucho caso a su, a su público, a, a sus clientes, que les pedía que esta consola les hacía falta muchas cosas a comparación de de varias consolas ya en el mercado, Maki, Behringer, Midas, etc. ¿no? Eh, consolas que ya llevan muchos años en el mercado y bueno, al, al pasar del tiempo, pues bueno, las empresas han hecho modificaciones a su firmware. Hoy es el caso de, de Allen and Heat, que en, en la familia de la, de la serie CQ. ¿Qué, nos, qué trae de nuevo este, esta nueva, este nuevo firmware? Bueno, de entrada ya nos agregó grupos de muteo, eh, algo que le agradecemos mucho, porque esta consola no la tenía, esta mixer no la tenía. Nos agregó cuatro grupos de muteo, también nos agregó DCAs, cuatro DCAs. También nos da la oportunidad de poder ya hacer layers, este, customizar layers, en lo que necesitemos ver en ciertas este, planillas eh, de ciertos canales, no ver el consecutivo con nada más de los canales del 1 al al 20, este, ¿no? que ya podamos verlo por, por layers, por lo que requiramos, este, el tipo de trabajo que estemos haciendo. También nos agregó en esta versión ecualizador para los efectos, pero nada más nos dio dos bandas, que eso lo vamos a ver el día de hoy. Nos agregó dos bandas nada más para ecualizar el efecto, el retorno del efecto como tal. Eh, también agregó una cuestión de salidas, de las salidas de, de las XLR, los, las salidas de buses o auxiliares, este, don, de qué punto vamos a agarrar la señal si pre-EQ o post-compresión. Eh, eh, técnicamente ya nada más eh, una de las grandes, modificó ciertas cositas muy pequeñas, algunos errores, pero ya una cuestión más de electrónica eh, también algo más grande que nos dio fue eh, no tan grande vaya eh, la oportunidad de poderle poner les voy a ser bien honesto no recuerdo si esto lo tenía antes pero en, en esta versión dice que ya podemos este, ponerle nombre a las salidas y color a las salidas eh, ya ves que lo podemos identificar por colores y pues bueno yo creo que no queda más que empezar a ver la la mixer y ver todos los, los detalles que nos muestra y en este caso pues bueno ya vamos a vamos a empezar a ver la mixer un segundito vamos a verlo bueno aquí okay, perdón listo aquí te, aquí estamos con la mixer la CQ eh, la en este caso yo tengo la 20B y como podemos ver ha cambiado un poquito el el, la interfase casi está al 90% igual que nos cambió que tenemos un botón de custom que eso es lo que nos va a permitir aquí lo vemos en, con el mouse nos va a permitir generar los layers eh, vamos a irnos por, por punto punto por punto de lo que ha hecho con esta nueva eh, actualización de firmware Allen and Hit. y como primer punto nos dice que ya nos acaba de agregar grupos de muteo si se dan cuenta, eh, cuando nosotros estamos en la pestaña de Fader, nos, ap nos aparecen todo lo que son los layers este, normales de la, de la consola, del 1 al 8, del 9 al 16, los, eh, los, eh, las entradas estéreo, las entradas de, eh, de Bluetooth y de USB. También tenemos las salidas, que aquí está, del 1 al 8, del 9 al 16, lo que son las salidas estéreo, eh, las entradas estéreo, perdón, el USB, el Bluetooth y los efectos. Y también lo que nos va a dar, perdón por el ruido, nos, nos, también nos da nuestras salidas del 1, al, del 1 al 6, como teníamos. Y en la última parte de la planilla, aquí tenemos 
ya nuestros DCAs. Tenemos cuatro DCAs y los grupos de muteo. Si se dan cuenta, aquí tenemos toda esta parte que son los grupos de muteo y los DCAs, los cuatro DCAs. Para poder programar algún grupo de muteo, tenemos que configurar de este modo, irnos a lo que es nuestra pestaña de configuración y vamos a ver lo que son entradas, salidas, las cuestiones de, de, de Bluetooth y multitrack y las grabaciones y los envíos, el AMM este, y Control Network. Y aquí es donde nos cambia la pestaña ahora de Control Network. Aquí tenemos ya varias opciones, Soft Controls, Mood Groups, DCAs, el Custom Layer y lo de Network. Esto es algo que ya nos modificó visualmente, ya nos modificó la, la, el, el nuevo firmware. Entonces, como vamos a ver ahorita en los grupos de muteo, nosotros nos vamos a configuración, control y network, y nos vamos a lo que son grupos de muteo. Y aquí tenemos cómo podemos configurar el grupo de muteo. Aquí tenemos los cuatro grupos de muteos que trabaja, que nos acaba de dar el Nanjit. Y aquí está. El primer grupo de muteo que si le ponemos doble clic, podemos ponerle un nombre y aplicamos. En este caso, como Allen Nanjit no me permite poner mucho nombre, muchas letras, este grupo de muteo lo tengo para la batería. <coughs> Perdón, y le puse Bataca, Bateca. Entonces lo aplico, le pongo el nombre y aquí en este caso pues ya está aplicado, nada más le voy a cancelar yo, pero aquí está el nombre. Y ahora nos da a escoger este grupo de muteo qué canales va a controlar. Entonces tenemos del 1 al 16, más los dos estéreos, el USB, Bluetooth, los efectos, los retornos y lo que son los auxiliares y el main, perdón. Entonces ya con un grupo de muteo ya podemos eh, controlar el mood a un cierto número de canales. En este caso yo el grupo número 1 lo ocupé para lo que es el bombo y la tarola que lo tengo en el canal 3 y 4. Entonces en el grupo de muteo 2... Podría ser que le voy a mandar, este, le voy a poner monitores. Monitores. Ya ven cómo no me permite meter mucho, muchas letras. Entonces le voy a poner mon1. Monitor 1. Aplicamos. Y le voy a decir que este, perdón, que este grupo de muteo controle nada más el monitor. Que este es el bus 2. El bus 1, perdón. Y así sucesivamente. Así vamos a controlar lo que son los cuatro grupos de muteo. Si nosotros nos vamos a, a los faders, vamos a encontrar que en este caso, en la planilla del 1 al 8, yo le había puesto un grupo de muteo al bombo y a la tarola. Lo que voy a hacer en este momento es, eh, cuando nosotros estamos operando, esto es una cuestión personal. Cuando yo estoy operando, quisiera tener los grupos de muteo a la mano. Si se dan cuenta, no aparecen el botón de grupo de muteo que, esté, que se encuentre a la mano. Entonces, el detalle va a estar mucho que para poder mutear un grupo de muteo tenemos que irnos a la última planilla y activar el grupo de muteo. Si nos vamos aquí, no le hagan caso a este botón porque esto es lo que les voy a enseñar para configurar. Eh, grupo de muteo, entonces se dan cuenta, ya están muteados los dos canales. Pues si yo lo quiero ver ahorita con el multitrack, pues regreso aquí. Aquí está trabajando ya mi multitrack, pero con el grupo de muteo está activado. Entonces le voy a quitar el muteo y vamos a ir bombo y tarola. Está trabajando dos canales eh, en este momento. Nada más le subí la señal de dos canales para evitar algún concepto de copyright. Entonces ahorita, eh, si se dan cuenta, nada más tengo, el, voy a activar el mute. Y aquí entra el grupo de muteo de la batería, que en este caso recuerden que yo escogí dos canales. Nada más ahorita. Y aquí en el layer me muestra dos faders en rojo. Significa que están muteados estos dos canales. Si yo quiero quitarlo, tengo que regresar a esta planilla y quitarle el mute. Esto es algo que no me agradó, pero habrá gente que sí se acomode, así como lo presenta Allen and Heat. Pero a mí no me agrada porque no tengo, no tengo aquí a la mano el botón de, de para mutear el, el grupo. Entonces, ¿qué hice? Configuré uno de estos botones, los Smart eh, Button, Smart Case, no, no recuerdo. ¿Y cómo hacer esto? Vamos a configuración, 
nos vamos a Control y a Network y ya está, ah, perdón, se llaman Soft Controls y aquí está Soft Case. Entonces, lo que le vamos a decir al Soft Case es que en el número uno agarre un grupo de, eh, que se dedique a, a um, se va a ir a un grupo de muteo que es Mute Group Mute y después que lo consigamos, ¿a qué grupo de muteo va a ir? En este caso, uno, dos, tres, cuatro. Recuerden que nos dio cuatro grupos de muteo este al Iran Hit. En este caso se lo puse a la batería. Y ya nada más, lo aceptamos, ok. Y aquí nos indica grupo de muteo, pataca. Si quisiera ponérselo al grupo de muteo 2, lo escojo. Aquí está sin asignar. Vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a buscar group, mute, group, mute. Aquí está. Y lo que voy a hacer es ahora ponérselo ahora al monitor 1. ¿Se dan cuenta? Ya está. Entonces vamos a rectificar. Si yo ahorita aprieto el número 2, lo que va a hacer es que el auxiliar 1, que es el monitor, me lo activa, me activa el mute. Entonces aquí lo tengo a la mano. Esto es una cuestión más operacional y personal para mí. Este, tal vez hay gente que ya tiene asignado este, los botones para hacer otra cosa, pero en mi caso no me gustó que no pudiera tener un botón de grupo de muteo a la vista y tener que irme hasta otro layer y hacer esta parte. Saben que muchas veces para cuando trabajamos este, iPads eh, o tabletas, es, es indispensable que todo lo que vayamos a ocupar sí esté mucho a la mano. Es DCAs, eh, grupos de muteo. Entonces, ese es el único detalle que a mí no me gustó que no pudiera tener a la mano esta parte. Ahora, bueno, ya que vimos esta parte de los grupos de muteo, ahora vamos a ver los deseas igual. Nos vamos a configuración, de configuración nos vamos a control network y de la parte de abajo nos despliega estas, estas pestañas, nos vamos a desea. Y aquí va con el mismo principio, tenemos cuatro deseas, dos, tres, cuatro, igual. Podemos ponerle el nombre que nosotros vamos a querer, va a requerir, le ponemos aceptar, listo, ¿no? Y ahora aquí escogemos el vas Aquí hay un detalle que tampoco me gustó mucho de lo que hizo Allen and Heath, y eso es que nada más te permite por grupo de por, por desea. No es cierto, esto no tiene nada que ver con el DCA, es el layer, el, 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 ¿cómo se llama? El custom layer, perdón, no me hagan caso en esta parte. Eh, y es, hoy les voy a enseñar, lo, ahorita les muestro la otra parte de, del custom layer, que eso es lo que no me gustó, eh, hacer nuestras planillas, perdón. Pero viéndonos en el DCA, en el DCA, en, en el número uno, aquí tenemos lo que es la batería, y en este caso escogería bombo, tarola, tom piso, tom, overs. Y aquí está eh, mi batería. Aquí los overs están linkeados, son dos canales. Pero nada más me aparece un nombre, por ser un canal linkeado. Entonces ya tengo toda la batería en el DCA número 1. Si nosotros regresamos a los faders, y en este caso vamos a los primeros, a los canales, en, por cuestiones de copyright no le voy a, no van a oír toda la batería, pero vamos a entender el concepto. Vamos a otra vez a, a tocar nuestro multitrack. Y aquí tengo bad, bombo y tarola. Ya están agrupados a un DCA. Que esa parte lo tenemos que ya entender. Ya está agrupado en un DCA. Nos vamos a nuestra planilla de abajo. Y aquí está nuestro DCA número 1. Que en este caso trae el nombre de Bataca. Si yo le bajo. ¿Se dan cuenta? Me está bajando el volumen de toda mi batería. En este caso recuerden que ahorita nada más les estoy mandando dos canales. Bombo y tarola pero ya tenemos un control de DCA. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros estamos trabajando un fader y queremos ver algo del proceso de ese fader, en el DCA nada más me va a mostrar, aquí veíamos ecualización, compresión, este, ganancia y toda esta parte, pero en el caso de los DCA nos va a mostrar nada más los nombres de los canales en los cuales está agrupado este DCA. Los canales que están agrupados a este DCA. Solamente ya aquí nomás nos va a mostrar la información de qué canales están con el DCA. Ok. Y seguimos teniendo nuestro, nuestro, nuestro fader perdón, de volumen. Si se dan cuenta, aquí está. Entonces, seguimos trabajando. Eh, ya tenemos DCAs. Bendito sea Dios. Ya tenemos DCAs. Que lo que no teníamos este, eh, en ninguno de los... Eh, en las versiones anteriores y cuando... Cuando entró la consola al mercado, pues no, no teníamos 
deseas. Eso es una, eso es un gran apoyo para la, la gente que necesita poder agrupar este lo, los canales para hacer ciertos trabajos, ¿no? Ahora, eh, el punto número tres de, 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 este, de este firmware es lo que les dije que no me agradó, que tampoco que hizo Allen and Heath, pero ya lo tenemos, que esto es el Custom Layer. ¿Por qué no me gustó? Les voy a mostrar. Pero es algo que ya tenemos y funciona. Entonces volvemos a la configuración, al botón de configuración y ahora nos vamos igual Control a Network y ahora nos vamos con Custom Layer. Nos deja ser, eh, aquí uh, Allen and Heat, este nos deja trabajar cuatro custom layers. Si se dan cuenta, aquí yo tengo en el custom de batería, en el layer de batería, bombo, tarola, tom piso, toms, overs, monitor, el monitor del baterista, por decirlo de un modo, el efecto tal vez que le tenga yo, a, si oyeron a la tarola que traía efecto, bueno, vamos, a, es el ejemplo del FX1, y el master. Lo que, ¿Por qué no me agradó esto? Una, nada más te permite hacer cuatro layers. Te deja trabajar cuatro layers. Y el problema es que esos, de esos layers que te deja hacer, nada más te deja meter ocho elementos. No puedas hacer un layer de 10, de 12. Podrías decir, pues entonces, ¿para qué quieres este layer si vas a querer todos los 16 canales? Sí, pero hay veces que necesitamos toda la batería más... Eh, si trabajamos monitores estéreo, tener los dos monitores, ya son ocho, son siete micrófonos, un estándar de batería siete, más dos micrófonos de batería, más dos este, monitores de, de los inners en estéreo, ya son nueve. Eh, algún control de efecto de tarola o algún, este, una inserción que tengan, pues pónganle otros dos, once, más el master, doce. El problema está en que cada layer nada más nos permite meter ocho elementos. ¿Me explico? Eso es lo que a mí no me gustó que, que hiciera Allen and Heat, pero ya lo tenemos. O sea, si podríamos decir, este, si yo pongo, vamos a otra vez aquí, si me permite hacer todo mi, mi nombre aquí de, del, del layer, si le puedo meter todo el nombre, pongo batería, le pongo aplicar y escojo, voy a, a la sección número uno, le aprieto y aquí me va a pedir qué voy a poner en esta sección. En esta sección le podría poner la voz, o el, del canal 1 o el 2 que tenga. En este caso, como es, una, es un custom de batería, pues voy a meter todos mis, mis canales de batería. En este caso, bombo. Eh, el número 2, tarola. Número 3, tom piso. Y así nos vamos. Pongámosle que el, 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 el espacio número 8 no quiero el master. Voy a meter el monitor. Y aquí tenemos dos veces el monitor. Pero en este caso vamos a ponerle um, el DCA de la, bate, de la bataca. Aquí tengo, aquí está. Este es el DCA de la batería. Este es el FX1 de, pues, en este caso de la tarola, el monitor. Obviamente ustedes acomodan como ustedes gusten y manden, ¿no? Y en este caso vamos a poner aquí en el número 2 que serían instrumentos. Instrumentos. Instrumentos, miren, hasta ahí me dejó. Le voy a poner aplicar. Entonces aquí voy en vez de bajo, eh, le voy a poner, aquí está el bajo, aquí como lo puse, luego está la guitarra, aquí está bien. Y por decirlo así, si yo tengo algún efecto en la guitarra que está en el, o en, sí, o en el bajo, en el efecto FX2, eh, necesito tener el monitor del bajista y del guitarrista, aquí 3, el LAU3. Y luego el lado 4, que son los dos, este, los dos este, músicos. Eh, necesito eh, que hayamos hecho el DCA2 para, para los músicos. Y en este caso podría decir que esa sección la dejo libre. Y aquí pongo el master. ¿Se dan cuenta? Aquí ya tengo instrumentos y aquí está la, la colocación de, del layer y los canales. Les digo, nada más me deja poner ocho elementos. Eso es lo que no me gustó. Y en este caso ya para verlos, eh, nos vamos a la sección de faders y vamos para empezar a ver nuestro, nuestros layers. ¿Se dan cuenta? Aquí no estamos viendo eh, el layer como lo había puesto. ¿Por qué? Porque nada más se nos está reproduciendo, de bueno, nos estamos viendo del canal del 1 al 8. Lo que va a pasar es que ahora, ya que hicimos nuestro arreglo de layers, 
vamos a, a ya se quedó grabado la, como lo quisimos hacer y entonces ahora sí entramos y le apretamos el botón custom y aquí ya está, si se dan cuenta aquí dice batería dice instrumento, entonces aquí ya me muestra los elementos del, del layer que acabo de hacer bombo, tarola, tom, piso, tom, sobers, monitor del baterista, el FX1 de la tarola y el DCA, el DCA de la batería y por default aquí siempre vamos a tener el master, eso es lo bueno entonces en el, número, en, en el, en el custom número 2 eh, o B, lado B, tenemos bajo, guitarra FX2 del, de la guitarra, la, el monitor, la salida 3 y 4 que son del bajista y del guitarrista, el DCA de los instrumentos, de los músicos, el espacio en blanco que dejé y main, el IR, que aquí no tiene que ver, no, estaría por demás porque tengo el máster aquí al lado, pero es el ejemplo. Y así, custom número 3, eh, el C y el D, nada más podemos hacer 4, pero aquí no me representan este, el... Eh, el um, eh, el, el, el C y el D en mi caso no los he programado como lo hice con la sección de batería e instrumentos, por eso no genera ningún cambio, entonces aquí si sí quiero si sí puedo ver el arreglo del, del, del layer cuando ya estoy con el botón custom apretado y el nombre, si le, le vuelvo a apretar el custom ya, entramos a, a lo que es este a los canales es, continuos del 1 al 8, del 9 al 16 Así para el 1 al 8, 9 al 16, eh, los, los estéreos, las entradas estéreos, USB, el Bluetooth, los retornos de efectos. ¿Por qué no? Ah, ¿por qué no me aparece un retorno? Porque lo tengo insertado. Eh? Ahorita por la, eh, el bajo que estoy trabajando ahorita aquí, este, el bajo trae un efecto insertado, por eso no aparece. Eh, el output, los outputs, eh, del 1 al 6, el master, y volvemos aquí mismo, el botón, desea. Esto, esto es este, lo que ya nos ofrece, parte de lo que nos ofrece ahorita la, el firmware de la consola, eh, de, la, de la Allen and Kit. Ahora, eh, otra de las cosas, ya repasando, nos, nos acaba, lo que les había comentado, que en los efectos nos acaban de hacer unos cambios, no que nos hayan agregado efectos, no nada de eso sino cómo ya podemos tener un poquito más de control, de, más accesible envíos y que podemos ecualizar el efecto. En este caso, si yo voy a Lisi, al rack número uno, tenemos esta parte que ya lo, ya lo, ya lo teníamos antes, de que podíamos ver el, eh, este efecto, a qué canales se, va in, se va, iban a mandarle señal a este efecto. Este es el send. Este es el send del, para el efecto número uno. Entonces, en este caso lo tengo a la tarola. Ahora, aquí es lo que ya nos dio por más accesibilidad este, la, el firmware. Tenemos el control del efecto. Luego ya es aquí. El PEQ que tenemos un... Eh, ya nos dio el Enanjit un ecualizador eh, paramétrico eh, de dos bandas. Eso es lo que no sé por qué porque nada más nos dio este, dos bandas. Si se dan cuenta, aquí tengo una banda que lo hice en low cut y aquí está en, en la segunda banda por el lado de los agudos para darle más sensación al efecto, eh, una ecualización, perdón, al efecto. Y en este caso, recuerden que este efecto lo tengo yo para la tarola. Podemos, este, aquí lo podemos estar oyendo. Es más, voy a mutear el efecto. Háganle caso a la tarola. Es más, voy a regresar a la, al bombo. Lo voy a bajar al bombo y nos quedamos con la pura tarola. Entonces, aquí tenemos lo que son nuestros efectos. Y si se dan cuenta, se oye la tarola un poco seca. Entonces, ahorita le quito el efecto. Digo el mood. Aquí tengo el efecto y vean que los voy a actualizar. Miren. Vamos a abrir el low cut se dan cuenta ya le dio más cuerpo al efecto, trae más graves pues aquí lo hice, fue un recorte nada más fue por una cuestión de nada más del de, de video, ¿eh? no es que vaya a quedar así, pero para que entendamos, entendamos que nada más Allen and Hit nada más nos dio dos bandas para ecualizar el efecto que como les digo, se agradece que ya no los dé pero a comparación de otras consolas que tenemos este, cuatro bandas más aparte del low cut o, o incluyen el low cut como otra banda más y tenemos tres más para mover, aquí 
solamente tenemos dos. Y en este caso es igual, en este caso yo lo, eh, la banda donde estoy haciendo el low cut, bueno, recuerden que aquí lo tengo en low cut, podemos hacerle un tipo, eh, poder modificar el tipo de filtro a tipo campana o Shelby. Low Shelby. ¿Ya vieron? Para que lo distingan. Vamos, ahorita esperamos que entre la tarola. ¿Ya oyeron? El efecto. Entonces, tenemos tres filtros. Igual, del otro lado el filtro del high, el high filter también. Tenemos, tenemos tres tipos de filtros para la banda. ¿Ok? Eso es lo que, vuelvo a lo mismo, lo que nos dio Allen and Heat. Ya nos dio un ecualizador. Y, pues bueno, gracias. Pero creo que se queda corto. Se queda corto con respecto muchas veces a las necesidades, ¿no? Ahora, este, otra de las cosas que agregó Allen and Heat es con respecto a sus salidas. Vamos a irnos a configuración, vámonos a salidas. Y en este caso, en las salidas, nos dio... Otro punto de salida. Si la salida de, de si, si la salida física ya de señal de cualquier de cualquier salida del 1 al 6 va a ser por post EQ o, pre, o post compresión. Entonces, este, esta era la parte que antes no estaba. Teníamos el tipo de ecualizadores que nos que podíamos trabajar. Eh, que mucha gente luego quería quitar el antifeedback. Y poner un, un gráfico, bueno, aquí está, en esta parte, es PEQ con el GEQ. Recuerden que aquí podemos cambiar el tipo de, 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 de ecualizador que vamos a ocupar en la salida. En este caso está PEQ con el feedback eh, eh, detention. Uh, no sé cómo le digan, vamos a, vamos a verlo. Aquí está el ecualizador de la, perdón, de, de la salida número 1. Y aquí está. El PEQ del, del monitor, de la salida número 1, más aparte el feedback, el procesador, de, bueno, el feedback de tensión. Y aquí está, para eliminar los feedbacks. Si no lo requieres, recuerden que si nosotros podemos ir a configuración, vamos a la salida número 1 y lo quitamos y lo ponemos como con un gráfico. Regresamos al fader, vamos a, al procesador, perdón, y aquí tenemos ahora el ecualizador gráfico que la verdad se me hace muy pequeño este mm, me hubiera gustado que fuera de un tercio de octava pero bueno eh, espero que esto poco a poco también lo vaya arreglando este Allen and Heat este porque sus competencias tienen unos muchas más bandas eh, para sus salidas eh, eh, para monitores o para para grabación eh, tenemos más bandas de un tercio de octava como tal entonces si se dan cuenta ya no ya no se, ya no contamos con el feedback eh, de tension ya nada más tenemos un ecualizador gráfico porque mucha gente no sabe cómo quitarlo ponerlo sea el caso igual cómo van a ir los canales eh, los canales que vayamos a escoger que se vayan a mandar al, al bus que van a ser en pre fader post fader y les digo que la, eh, aquí es el punto de salida física lo vamos a tener con el ecualizador del el ecualizador del, del bus o, o lo vamos a querer post compresión que en este caso es si nosotros vamos al monitor y vamos a procesar el procesador aquí lo que nos va a decir recuerden que tenemos una cadena en este caso tenemos el, el ecualizador luego el compresor luego el limitador entonces hay que ver cómo queremos sacar la señal si la queremos sacar después de, antes del ecualizador o después del compresor, ¿cómo era? Perdón, es que no lo, no lo tengo. O después del compresor, ¿ok? Esto es ya una opción que nos vuelve, nos da Allen and Heat también. Y también lo que, una de las cosas que también dicen que es este parte de, import, bueno, no sé, más relevantes que de todo lo, todo lo que arregló o añadió, más bien es lo que añadió este Allen and Heat, es de que ya le podemos poner eh, nombre y colores a las salidas. Creo que no se podía anteriormente, no se podía meter nombres y salida, y colores. Creo que ya. Y si es así, discúlpenme, este, la verdad este, no me había puesto a verlo muy detalladamente, tendría que ver este, algún video anterior mío para <risa> darme una idea, pero espero que eh, me 
me disculpen, este, pero en este caso lo que indica el, las notas de, de, del, del firmware es de que añadió colores y nombres a las salidas. Dice, output the strip of fader sent to... Sí. Y técnicamente eh, también resolvió muchos problemas y mejoras que esto es, me dice, que me, estoy viendo aquí el documento, dice que removió eh, el password por default del Wi-Fi. Eh, no sé si hay, hayan tenido eh, personas este problemas con eso. Lo que sí mm, arregló las sensibilidades de, de los botones. En esta cuestión de los que tienen este la las consolas eh, con display arregló la sensibilidad de los botón, del botón rotato, de la perilla rotatoria el top screen este creo que le hizo alguna corrección eh, qué más bueno es que en realidad le hizo varios cambios a lo que es a las versiones que no tengo yo entonces no sabría explicarles bien qué, qué problema pudieron haber tenido pero les pido de favor que si van a descargar ya el, el, el firmware, eh, pónganse a leer el, el, la, cuando toda empresa, eh, hablemos de las consolas nada más, cuando una consola manda un firmware, manda un, unas notas, manda un comunicado de qué es lo que va a arreglar, o qué, qué va a arreglar, qué va a añadir y qué va a arreglar el firmware. Entonces pónganse a leerlo también para que vayan entendiendo. Arregló ciertas cosas con respecto, dice que nada más arregló, no es muy, dice que el Bluetooth y el Network eh, arregló ciertos detalles, si alguien tenía un problema en su Bluetooth eh, en la CQ12T arregló una parte, eh, en el lado del de, de Bluetooth de la CQ12. Por demás, este, algunas cuestiones, les digo, en esta parte también arregló lo que es la CQ Mixpad, ciertas cosas este, que se llegaban a trabar algunos botones, lo que es controlar la mixer por iPad o por tablet, ciertas cosas este, mejoró eh, y arregló, si no podían, pues, cuestiones de, de control, que a veces no te respondía ciertas pas, partes, eh, en este caso, este, ya, lo, ya lo arregló. Pongamos un ejemplo. Me dice que aquí el, en la CQ20B que yo tengo, en el lado del iPad, aquí se los voy a mostrar aquí, porque no tengo forma de mostrar, mostrarles el iPad. Es que dice que aquí en, el, en los efectos, a la hora de poner inputs para mandar señal, ahora ya puedes mandar eh, que tenías problemas con el estéreo 2 en el lado del iPad pero aquí en la computadora no, dice que eso lo arregló, eh, pues es que son dos, tres cosas, este que botones que no reaccionaban bien ya arregló eh, esa parte, eh, algunos indicadores, que eso es lo que yo creo que va más por el lado de, de que arregló en el lado de, las, de los dispositivos móviles, arregló que ya este, las, las, los... Eh, eh, botones virtuales se respondieran de mejor forma pues miren a grandes rasgos es lo que nos ofrece la Allen and Heat perdón la Allen and Heat en este caso de la de, de ¿cómo se llama? Eh, en su perdón en su en su nuevo en su último firmware que acaba de mandar Perdón si ven esta parte, pero era eh, ya no, no puedo trabajarlo bien, perdón. En este caso, perdón. Eh, como les digo, esto es lo que nos ha mandado ahorita Allen and Heat con su último firmware que sacó el día de hoy. Eh, como les digo, sí nos añadió muchas cosas, qué bueno, se lo agradezco pero hay cosas que las hizo muy pobres o hay que, eh, como les digo, del custom layer, eh, los DCAs este, que tenemos que navegar para entrar al DCA, el, el, los mute groups, o sea, ya lo tenemos, gracias. Pero a la hora de trabajarlo con iPad, con, con eh, se me fue el nombre, con la computadora, hay que navegar un poquito para planear todo, pero bueno, no se puede todo pero agradezco, 
esto me va a ayudar más en el trabajo. Y para ustedes también, nada más que el, eh, en el caso como Mixing Station, que esa sí es una gran opción, si tienes la licencia de CQ20 ya puedes hacer el layer más personalizado, los grupos de muteos, puedes poner tus grupos de tus botones de grupo de muteo más a la mano, que siempre el, uh, uh, los tengas visibles y ya puedas apretarlo, ¿no? Que en este caso, como en el, el pequeño truco que les enseñé, que los, eh, los botones, eh, que los case up, este podamos poner siquiera tres grupos de muteo, dos, uno, sabrán ustedes qué es lo que requieran, ¿no? Pero bueno, pues no me queda más que darles las gracias a todos. Recuerden que sigo dando los cursos de la Exer que este próximo domingo, me van a disculpar, no recuerdo qué fecha, eh, el 9 de junio del 2024, voy a este inicio el curso de la Exer, otro nuevo curso que ya llevo dos años dándolo, porque hay mucha gente que lo sigue comprando y, y, y quiere aprender más de la consola. Entonces, este el próximo 9 de junio, Empiezo con el curso. Si estás interesado en tomar el curso de la XR, todavía no hago un curso para esta consola, la CQ, porque siento que le hace falta más cosas por meter para que se pueda hacer. No quiero hacer un curso con una consola que para mi gusto todavía está incompleta en muchas cosas. Entonces quisiera que avanzara más en, en el firmware para poder ya dar un curso y ser más global, porque no me gustaría que dar un curso de, de, una de una parte de la consola. ¿Y qué tal si amplían ciertas cosas y ya no van parte del curso? Entonces, a mí me gustaría que el curso, eh, darlo de la CQ cuando ya esté más completa la consola. Eh, pues espero que no pase un año. Espero que en menos de un año ya esté más completa y ya podemos hacer un curso de la de la mixer las de la serie CQ, pero en este ahorita sigo dando el curso de la de la consola Behringer Exer y empezamos el día 9, si quieres alguna si necesitas alguna información, mándame un mensaje aquí por el canal de YouTube y con gusto te voy a dar la información que requieras. Es en idioma español porque muchas veces me <ríe> hablan en inglés y no lo todavía no domino bien el inglés, perdón. Pues bueno, no me queda más que darles las gracias y y que sigan apoyando este pequeño canal, perdón que no he subido tantos videos, ya no he subido tantos, pero he, he tenido mucho trabajo, y, y pero sí contesto sus mensajes eh, en la medida de lo posible, pues bueno, bueno, pues me despido, gracias por su atención, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a la hora que me veas, yo soy Rafael Mesa, Nemesis Sound System, te mando un saludo, gracias.